，向大家问好。我们中华文化呢，其实有着非常强大的灵性传承，这些传承呢，主要来自龙族，他们是正面的天龙座人中呢最为杰出的一个派别。从今天开始呢，我要帮大家把这些隐藏的灵性线索一点一点的挖掘出来。我要先从女娲和伏羲的故事开始讲起。在最早期的典籍当中，只提到了女娲造人，并没有提及到女娲使用泥土造人。《淮南子》一书当中提到，在女娲造人的时候呢，其他众神都来帮忙，比如说皇帝帮人生出阴阳，上骈呢帮人生出耳目，桑林帮助人生出手臂。在这些神灵的帮助下呢，女娲经过七十多次的尝试还有改造，最终创造出了人类。在较晚期的记载当中呢，才提到女娲使用泥土造人。说到女娲，就不得不提到伏羲了。女娲和伏羲，也就是最原始的神圣男性和神圣女性的原型，他们也是最早的阴和阳的象征。在中国传统的绘画还有雕刻中呢，女娲和伏羲常常是一起出现的。比如说，他们常常出现在一些绘本还有绘画当中。伏羲呢，也创造了最初版本的《周易》。《周易》的存在只在破解宇宙的规则。从某种程度上来说呢，女娲的角色就像是建筑师，她为灵魂的居住搭建了房屋；而伏羲的角色呢，就有点像室内设计师，为灵魂居住的房屋添置了家具。这样一来呢，在他们两个的合作之下，使中华民族的文明得以传承还有发展。我们换一种说法呢，就是女娲创造了硬件，而伏羲设计了软件，这样他们使中华文明走向成熟。根据《三皇本纪》的记载呢，水神共工与火神祝融交战，共工被祝融打败。便用头去撞西方世界之柱的不周山，从而导致天的塌陷，天河之水注入了人间。而女娲不忍人类受其灾害，所以她练就了五色石来补好天空，折神鳖之足，称四极，平洪水，杀猛兽，人类才得以安居。当女娲和伏羲一起出现在我们中国的古典艺术品当中的时候呢，他们经常是处于交合中的状态。伏羲呢，直尺；女娲直龟。比如说，在这幅画当中，太阳呢位于顶部，月亮位于底部，而北斗七星还有其他的一些星座在它们周围分布着。这种安排呢，其实是反映了宇宙的秩序。这也逐渐演化为中国社会的运作方式。女娲用圆规代表着来自宇宙的能量，而伏羲呢，用直尺象征着地球的能量。男性左为阳，女性为阴，顶部呢是太阳，底部是月亮。这些呢，其实也象征着男性和女性的能量平衡，也就是。我们想要在地球上去创建的一种状态，而他们那对纠缠的尾巴，其实是象征着 DNA 的双螺旋结构。DNA 的双螺旋是在一九五八年才发现的，而这些呢，早在几千年中的中国的出土文物中呢，就得以体现。这个 DNA 的双螺旋结构对应了我们的两个脉轮，第一个脉轮呢，储存了你的核心身份，它与你是谁有关，以及呢，你如何生存，它可以使你真正的探索自己，以及你的一些核心的信念体系。而第二个脉轮呢，与创造力和性有关，它会打开你在这些领域的信念和体验。第一和第二脉轮结合在一起，与我们的两股 DNA 所携带的传统知识相对应着。其实呢，在我们人类身体最初的设计蓝图之中呢，是有十二股 DNA 的。因为发生了战争，地球变得支离破碎，从而我们人类身体的 DNA 也变得残缺不全，只剩下现在可以维持我们基本运作的两股 DNA。我们的各种超能力呢，也因为 DNA 的破碎而丧失。不过好的消息是呢。
，随着养生进程的开展，我们的 DNA 也在不断的修复。时常做与我是零在连接的冥想呢，就可以修复我们破损的 DNA， 这进一步呢会修复我们的身体，从而使我们变得健康还有长寿。你知道为什么我们中国人要自称为龙的传人吗？这是因为中华民族的建立来自于龙族，中国的龙族呢来自于天龙座阿尔法星，是正面的天龙座人中最为杰出的一个派别。他们是中华文化建立的渊源之一，这也是龙作为一个符号，在我们中华文化里具有正面内涵的主要原因之一。在五千年前以前，天龙座阿尔法星还是地球的北极星，在那个时候，天龙座的阿尔法星人通过成都的能量漩涡口作为入口，来到了地球。天龙座阿尔法星呢，中国古人。把它称之为右枢，因为岁差的缘故，大约在四千八百年之前，那个时候的北极星还是天龙座阿尔法星。女娲呢，也是来自于天龙座阿尔法星。实际上，她抵抗了蜥蜴人和爬虫人，保护了我们中国人。在我们的中国神话传说中呢，就有提到女娲杀死了黑龙，救了冀州，而冀州呢？是古代中国的九州之一。天龙座阿尔法星的存有呢，通过基因工程，把他们的一部分基因呢，转入到我们汉族人的身体当中。所以呢，我们汉族人身体当中是有着龙族人的血脉的。所以总结一下呢，就是天龙座阿尔法星人，他们不仅创造了我们的文化，而且也创造了我们的身体。在以后的分享当中呢，我也会跟大家讲解我们中华文化中的那些灵性传承，因为这些内容呢是跟西方的灵性知识相辅相成的。